Hallo zusammen, willkommen zurück hier auf dem deutschen Kingston Kanal in unserer Do It Yourself in Five Serie. Ich bin Chris vom Kanal Mr. Helfer Syndrom und heute habe ich was richtig Cooles für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Laptop-Inhalte oder auch MacBook-Inhalte direkt auf den Fernseher übertragen könnt. Let's do it. Als erstes müssen wir natürlich erstmal rausfinden, welche Hardware wir hierfür brauchen. Und obwohl die meisten Fernseher heutzutage Smart TVs sind, können nur die wenigsten das von Natur aus ohne Kabel anbieten. Und genau deswegen ist es am einfachsten mit dem Google Chromecast zu arbeiten. Viele Leute denken sich jetzt Chromecast, ist es nicht das Ding, womit man Inhalte vom Smartphone auf seinen Fernseher überträgt? Ja, das stimmt, aber mittlerweile kann man damit auch Inhalte vom Laptop oder MacBook auf den Fernseher übertragen. Und genau das werden wir heute ausnutzen. Wenn wir uns erstmal so einen Chromecast besorgt haben, ist das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, unser Laptop, den wir sowieso haben und natürlich einen Fernseher mit HDMI-Anschluss. Wenn wir unseren Chromecast erstmal am Fernseher angeschlossen haben, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, Inhalte zu übertragen. Und zwar gibt es hier einmal Inhalte aus dem Internet, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime. Um die zu übertragen, gehen wir einfach in unseren Google Chrome Browser, öffnen dort oben rechts das Menü, gehen dann auf Streamen und wählen dann unseren Chromecast aus. Vorher gehen wir natürlich auf die Seite, die wir halt eben streamen wollen und schon läuft das Ganze über den Fernseher. Jetzt gibt es aber auch Situationen, in denen man eben Sachen übertragen will, die jetzt nicht unbedingt online sind oder die man nicht über den Browser schauen will. Und dafür gibt es auch noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel kann es ja sein, dass wir eine Präsentation zeigen wollen, die jetzt auf unserem PC schon drauf ist oder beziehungsweise ein Video, das eben schon runtergeladen wurde. Hierfür müssen wir trotzdem nochmal in den Chrome Browser, oben rechts wieder ins Menü und auf Streamen gehen und dann klicken wir diesmal aber auf das Dropdown Menü oben und wählen dann aus, dass wir eben den ganzen Desktop streamen. Und das gibt uns eben jetzt die Möglichkeit, alles zu übertragen. Einen kleinen Hinweis habe ich aber noch für euch. Wenn ihr MacBook-User seid bzw. von einem Apple-Produkt aus das Ganze übertragen wollt, wird das ein bisschen tricky werden. Und zwar könnt ihr das Bild zwar problemlos übertragen, aber beim Ton funktioniert das schon nicht mehr. Was ihr dann machen müsst, ist ganz einfach. Ihr sucht einfach nach Tutorials, das wird immer wieder geupdatet im Internet und die zeigen euch halt, wie das Ganze geht. Oder ihr verwendet einfach einen externen Lautsprecher zum Beispiel. So, das war's dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und damit es auch ganz sicher passiert, vergesst nicht auf die Glocke zu drücken. Ansonsten schaut doch einfach mal in unsere Playlist rein, wir haben so einige coole DIYs schon für euch gemacht und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann, ciao.